Good morning everyone. Welcome to Acacia Cooking Class. Today I will make the chicken burritos. Today I have my beautiful co-host girl. She will cook with me. And the first thing I need to wear the glove for the safety. Hola todos. Estamos aquí. Sí y yo. Uh, Michelle para enseñarles cómo preparar burritos de pollo. Okay. Lo más importante es lavarse las manos. Nosotros ya no lo lavamos y poner los guantes, ok? So, les vamos a decir los ingredientes que usaremos el día de hoy. Ok, the protein that I have today is chicken. And I have the salsa sauce. I have purple onion and white onion. And then I have the yellow and red pepper. I have the bean too, like a refined bean. And then I have the southern soap right here, and this one is a radish. And I have the cheese too, but I will put the on the last. The first thing I cook rice already. The rice is uh, I cook like a one cup of rice and two cup of water. And I add some the cooking base. They have the green pepper, and then they have onion, and they have garlic, and in olive oil. I will show you the rice that I cooked already from. This is my rice. It looks beautiful mm -hmm. and yum. <laughs> Okay, para los ingredientes que usaremos el día de hoy, vamos a usar de proteína, pollo deshebrado, vamos a usar salsa, ajo, ya lo tenemos pelado, ah, vamos a usar cebolla morada, cebolla blanca, vamos a usar estos chiles que no pican, que le dan sabor un poquito dulce como para las fajitas, vamos a hacer frijoles refritos, sazón de taco, cilantro y también vamos a usar rábanos. Tenemos queso que le vamos a poner al último y para hacer el arroz usamos este arroz de goya que es arroz amarillo estilo español y para darle más sazón usamos sofrito de tomate que también incluye este, este chile verde, cebolla, cilantro, ajo y aceite de oliva. But the one thing we are not, we don't forget for the social wrap, we have right here. This organic one. The first thing I forget to mention about it, we have the taco seasoning. And I would like to cut the uh, onion first. Vamos a cortar el chile también en pedacitos pequeños. Okay, we'll be cutting the bell pepper in small pieces. Vamos a cortar el ajo. We're going to be cutting the garlic now. Le vamos a añadir ajo y cebolla. I will add the chicken now. Ahora va a añadir el pollo. Ahí ya. Para sazonarlo le vamos a echar el, el sazón para tacos, ¿ok? After the run I add the, what is called the salsa sauce. Ahí ya. Ahora para darle aún más sabor le vamos a poner de la salsa que tenemos. Okay, the next step I will buy the bean and I add some garlic. Okay, vamos a agregar el bean. Vamos a calentar los frijoles con un poquito de aceite. Add some garlic. Small pieces that Michelle had for me earlier. Y un poco de ajo. 
También vamos a añadir cebolla. Y lo vamos a cocinar como unos dos minutitos antes de echarle los frijoles. Okay, the next step I fry is the refried beef. And then mix together, let's see if the it's too thick, you can add some water. Si los frijoles están muy espesos, le puedes agregar un poco de agua hasta que quede de la textura que si quieras, ¿ok? Ok, the first, uh, the next time I try the bell pepper. Voy a cortar ahora el cilantro, este ya lo lavamos, ya está limpio. Y está listo para comer. I'm going to be cutting the cilantro. It's already been washed and it's clean and it's ready to eat. And then I add the bell pepper. Okay, and I'm going to put a little bit of salt. And then I will cut the radish. Mm -hmm. small, small okay, so we're all done getting everything ready for the burrito. You can have, warm up your tortilla either on the stove on an open flame or if you like, you can also warm it up in the microwave. If you don't want to warm it too much or it's going to get hard. It's just enough so that you can make the burrito. Así que ya terminamos de preparar nuestras cosas que va a ir en el burrito. También calentamos la tortilla, ya saben, lo pueden uh, calentarlo sobre la estufa o también, si es más fácil, en un microondas, ¿ok? Pero no lo calienten demasiado o se pone tieso. So, T, what, how do we start? The first step I put, uh, I add some beans. The next is uh, I add rice. Mm. Rice that I cook earlier. This one, when you cook rice, at least uh, you have to keep like a 20 minutes before the rice will ready to eat. The next one, I put chicken right here. So, después de los frijoles, le vamos a poner el arroz y luego el pollo. The next step we add some is the uh, pepper. Ahora le vamos a añadir los vegetales. We add some cheese. And then the finally I add the cilantro on top. And then the lettuce too. Are you ready to start forward? I am. So Después del pollo y los vegetales, le pusimos queso, cilantro y el rábano. Y okay, ahora estamos listos para cerrar. Well, this is similar with egg roll when you roll. Se me rompió un poquito porque lo llené demasiado, pero me gusta llenito. Uh, that is beautiful burrito. So, ahí se ve todo lo que tenemos adentro, se ve todos los vegetales, el pollo, el arroz, los frijoles. Ya estamos listos para comer. This is inside of my burrito. Look at it. Ooh, nice. Ya se me antojo. This week, you guys are going to be receiving our chicken and rice and bean burrito recipe. And for the deli next delivery, we will send the, what they call the recipe for you and the, we send the refried bread beans for you and you can cook at home. You can use the refried beans to try this recipe at home and you can change it however you like, add more stuff, take out something you don't like. That's the best part about a burrito is that you can make it however you want.
¿ok? So, esta semana van a recibir la receta para hacer este burrito de pollo, arroz y frijol. También van a recibir la receta para hacer el, el arroz. Y van a recibir un, una lata de frijoles refritos para que puedan intentar esta receta en casa. Y la pueden modificar como ustedes gusten. Pueden quitarle algo que no quieran o añadirle algo más, como aguacate o crema o cualquier cosa que tengan en casa. Thank you so much for joining us today for cooking class. I'm very excited to be accompanying Dee. She is a professional here. I am not. Um, but I'm glad to be here to translate in Spanish. And make sure you guys are liking this video and subscribing to the channel so we know that you're watching. And we can't wait to see you next time. Once again, thank you so much for cooking class with me and Michelle. I hope you will enjoy it. See you next video. Gracias por acompañarnos esta semana. Hasta la próxima. Adiós. Bye.